L'amore migliora la vita, scritto e diretto da Angelo Longoni con Eleonora Ivone, Gaia De Laurentiis, Giorgio Borghetti e Ettore Bassi. <ride> è una commedia, è una commedia un po' cinica e cattiva, è, si inserisce nel filone tipico della commedia all'italiana dove eh, oltre a divertire eh, si fa una critica della nostra società e in questo caso dell'ipocrisia che eh, riguarda l'amore e tutti i suoi derivati e nel caso specifico l'omosessualità di persone che ci sono molto vicine come i figli. Eh, la difficoltà nell'essere coerenti, la discrepanza tra quello che si dice e quello che poi le proprie azioni. Eh, da qui appunto una grande ipocrisia, da qui la, la pochezza di alcune volte degli esseri umani e da lì anche il ridicolo, perché poi eh, la parte comica viene da lì, è un comico molto amaro, lascia un sapore in bocca non proprio carino. Eh, però è questo, insomma, un tema attuale e come poi penso l'ipocrisia e la difficoltà del, di dar seguito a ciò che si dice è un tema in generale, attuale, non ha periodo storico. In questo caso l'omosessualità forse è particolarmente attuale, però, però è tutto qui il centro. L'amore migliora la vita è una commedia divertente, scorretta, una commedia in cui si evidenzia eh, costantemente che eh, quando siamo concentrati continuamente sul nostro malessere ci dimentichiamo di guardare quello che sta davanti a noi e in questo caso i nostri figli e spesso per il nostro bene dimentichiamo di fare il bene delle persone che amiamo di più. Eh, si ride molto ma anche si riflette molto sul fatto che Uh, i figli forse spesso sono in grado di amare in maniera più semplice e diretta di quanto non sappiano fare i genitori allora forse potremmo dire l'amore migliora la vita punto interrogativo beh Perché... un assioma eh, <ride> eh, che eh, nasconde eh, so. <ride> un sacco di significati Vabbè, io non ho molto da aggiungere, hanno detto tutto loro che sono bravissimi e meno male che non c'è Borghetti perché se no poi dopo io arrivando in coda Cosa posso dire? Come diceva Angelo, eh, tratta dell'amore e dei suoi derivati, noi siamo i derivati appunto di questa storia e cercheremo di orientarci al meglio in tutto questo intreccio di, di problematiche che io sono sicuro ritroverete anche voi, anche se magari alcune volte su alcuni temi non sapete confessarvi che certi argomenti sono spinosi anche per voi nella vostra, nella vostra intimità, nel vostro recondito pensiero. Quindi buon divertimento e aiutatevi a ragionare con il nostro spettacolo. Ciao!